На РБК региональные новости в студии Маргарита Гафарова. Здравствуйте. Многодетные родители в Башкортостане смогут брать ежегодный оплачиваемый отпуск в любое удобное для них время. Инициативу закрепят законодательно, если соответствующее предложение республиканских парламентариев примут на пленарном заседании 25 июня. Сейчас воспользоваться таким правом могут граждане, у которых трое и более детей до 12 лет. Депутаты намерены устранить упущение и распространить норму на родителей, у которых дети не достигли 18 лет. В повседневной жизни мы всегда сталкиваемся с тем, что как сложно семье организовать, например, летний отдых, либо отдых во время тех или иных каникул детей, да, вот этих сезонных. И, как правило, работодатели с неохотой идут на такие переговоры со своим сотрудником. Поэтому если такая норма будет, такая помощь семье, она будет очень актуальна. В госсобрании подчеркнули, российское законодательство не предполагает какого-либо изменения статуса ребенка в связи с достижением им 12 лет. Семья с тремя детьми считается многодетной до тех пор, пока старший ребенок не достигнет 18 лет. Соответственно, должны сохраняться и привилегии, установленные для таких семей государством, считают депутаты. Многие таксопарки страны прекратили свое существование из-за коронавируса, а оставшиеся небольшие компании рискуют закрыться в случае второй волны пандемии. Такие прогнозы сделали эксперты рынка. В период введения режима самоизоляции бизнес такси столкнулся с рядом проблем. В частности, спад пассажиропотока, сложность оплаты лизинговых платежей и автокредитов, а также нехватка средств индивидуальной защиты. Представители отрасли отмечают, рынок перевозок стал одним из самых пострадавших в сфер экономики – и процесс его восстановления затянется на месяцы. Что касается крупных агрегаторов такси, им пережить период пандемии сегодня проще, так как они получают деньги за информационную услугу и могут не содержать на своем балансе автомобиля, тем самым несут меньше расходов. Монополизация, по сути, на этом рынке большей частью произошла. И мы наблюдаем, как вы видите, буквально считанных огромных игроков на этом рынке. Соответственно, крупнее, но вот ждем или, вернее, он уже частично появился, китайский агрегатор Диди на нашем рынке. В самом начале карантина огромное количество мелких компаний понимали и прогнозировали возможные последствия, и даже уже с самого начала эти компании стали подумывать о закрытии. Сегодня Госдума страны готовит новый закон о такси. Отрасль, согласно документу, ждут революционные изменения. Все перевозчики должны будут иметь кассовые аппараты, лицензию на работу и публичный договор фрахтования, специальное оборудование, в частности фонарь на крыше авто и шашечки по бокам. А в случае несоблюдения условий работы службе грозят серьезные штрафы. Как уточнили в Госдуме, это предварительная версия законопроекта. В настоящее время его дорабатывают. Компания «Башнеть», входящая в структуру «Роснефти», запустила бесконтактную оплату топлива на своих АЗС через сервис Яндекс Заправки. Осуществлять оплату теперь можно прямо из приложения, что значительно упрощает и ускоряет процесс заправки. Уже сейчас на старте сервис Яндекс Заправки доступен на 66 АЗС «Башнефть» розница в Уфе и районах Башкортостана, а также в Челябинской и Свердловской областях. Он интегрирован в навигатор Яндекс Карты и отдельное приложение и информирует пользователя о видах топлива, цене и оптимальности на маршруте КЗС уже на самой заправке остается выбрать номер колонки, марку топлива и его объем. Оплата топлива происходит также с помощью приложения. Это серьезно упрощает процесс заправки. Не надо никуда выходить, ни с кем контактировать. Просто по навигатору выбираешь заправку, смотришь, сколько стоит топлива, несколько кликов и ты заправился. Хорошо, что Большее количество заправок Башнефти подключается к этой системе. Сервис доступен также и для корпоративных клиентов, в том числе таксопарков через приложение Таксометр. Отмечу, что к сервису Яндекс Заправки подключены уже 5112 АЗС по всей России. С присоединением Роснефти количество заправочных станций на платформе Яндекс увеличится почти в два раза. На этом наш выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.